和相亲者请进。阿嫂，阿嫂，你还知不知道好歹呀？啊，我好桂花今天忙了一天，我这个腰啊都快累断了。光是那个有脏有臭的茅房，你知道我打扫了多少遍吗？阿嫂，说桂花不懂事，你也
就是老了点儿。哎，说什么呢？我又不是相亲的。哎，你们谁是桂花？我是桂花，怎么啦？年轻倒是年轻，可长得还不如那个老的呢。难怪来的人都纷纷回去了。<笑>哎呀，可惜来晚了一天呐。孟娘选亲，昨天就选定了。嗨，咱们走吧。就这成色，大街上一穿一大把。哎、走。哎，喂，怎么说话呢？什么人呢？这是。算了算了算了。讨厌。哎，桂花待嫁，媒婆和相亲者请进。这个阿姐存心想害我嘛，怪不得都没有人进来。这下好了，这开水和茶叶真砸手里了。阿嫂，反正我们也累了一天了，正好有水，不如我们洗个澡，也别浪费了嘛。面如重枣，身高是九尺，胯下一匹赤兔马，手握一把青龙偃月刀。只见他跨上赤兔马，直奔那辕门而去，提着那个大刀。只听那马蹄声啊，七里夸啦，呱啦七里，嘎哒哒哒，嘎哒嘎哒，嘎哒嘎哒嘎哒。哎呦，哎呦，阿叔阿伯，哎，这马呀，今天天气无风，可以出海。你们怎么都在这儿聊起天来了？默娘，你也不小了，该出嫁了。今后这天象的事，就用不着你操心了。是啊，对呀、啊、对呀、啊，行好事吧？我们呀、啊，再也不问你了。哎、啊，是啊、哎。只见这关云长啊，将青龙偃月刀倒托在地上，冲向敌阵呐、啊。刀口在地上是火星四溅呐！啊！<笑>我是来相亲的。你来相亲？你孙子都满地跑了吧，还相什么亲啊？<笑>不不不，我是来替人相亲的。哦，吓我一跳。桂花，谁找我？哦，梅老头。你这姑娘怎么说话呢？明明有个老头站在这儿，怎么说梅老头呢？我说你是来相亲的梅老头，不是媒婆。哦，自然就是梅老头啦。我不是来相亲的，我是来替我们少爷以物传情的。他说，如果小姐收到这个东西之后，在一个时辰之内到码头和我家少爷见面。要是过了一个时辰，我家少爷就乘船而去了，以后啊，再也不提婚姻之事了。这个，记住了，一个时辰。小姐要是不来，这缘分啊就尽了。哎，你这老伯，你家少爷给个包裹就让我家阿姐去见他，也太自不量力了吧？哎，我这也是受人之托。如果小姐满意，我家少爷自然会来；否则，那也就不勉强了。这倒是新鲜啊！这里面是什么呀？你家小姐看了就知道了。老朽告退了。嗯，这里面是什么呀？我先看看吧。
好像是我阿姐的呀！哼，这个阿姐，竟然偷偷的私定终身了。姐，梅老头带来个东西，人还没见面呢，聘礼就送来了。人家的东西给人送回去。嗯，那梅老头说，等你看了里面的东西，再说见不见他家少爷，他就在码头等着信儿呢。东西不看，人也不见，叫他们回去吧。嗯，这东西啊，不看也罢。君子好逑。老头啊，那他还说什么了？哼，时辰过了，什么时辰过了？他送来的时候说，他家少爷会在码头等你一个时辰。那你怎么不早说、啊？我早就说，你一时糊涂私定终身，那可怎么办啊？我桂花从来都不糊涂，我早就叫他回去了。那个公子是吴大人，这只鞋是我上次落在他船上的。啊，那可怎么办啊？今非昔比了，现在你师傅已经会飞了，喏，拿着。会在这儿，吴大人，都是桂花莽撞无知，让你在梅州岛码头受冷落了。那没关系，就一个时辰，何罪之有？你曾经两次救过我，吴猛应该感激才对啊。吴大人，哪的话？我害怕这辈子再也不好意思见你了呢。没想到，这次我们还能再见面。吴大人，你言重了，你不想见我，我还想见你呢。什么？这么说，林姑娘答应我了。吴大人，哎，切莫再叫我什么吴大人。那身官服，我再也不穿了，我已经向朝廷辞官了。为什么？少爷。你陪林姑娘走走聊聊，我先回家了啊！好，要不，咱们走走吧。嗯，走。我已经回莆田老家了。好端端的朝官，怎么就不做了呢？说起来，还和我上次出使高丽，遭遇海中妖魔鬼怪的袭击有关。多亏了你，及时赶来相救，才保住了船队，保住了国术。可最后还是耽搁了出使高丽的使命，还死了几个船工。这都怪我来迟了一步。这怎么能怪你呢？纵使你有三头六臂，也难以抵挡。可这你有什么责任啊？这是不可预测的。但是可以预防。出使高丽之后，令我没有想到，我的副使曲大人，他不甘心居我之下，他在朝堂上当众谴责我，选择了错误的航海路线，所以才会导致那样的灾难
辜负了皇恩。海上行船，哪有不遇险的？更何况是海陆漫漫，日期遥遥，这纯属是借题发挥，公报私仇嘛。我也深知，这次出行，我没有圆满完成使命，尤其是对不起那些。葬身大海的船工，还有他们的亲人，我便向朝廷递交了辞呈，回莆田来了。可这不就断送了你的理想和远大的前程吗？人未必做官，才能够实现理想；人未必入仕，才能够有前程。那吴大人，以后有什么打算？成亲。以前在朝中为官，官场凶险，从未想过此事，怕连累他人。可现在，现在呢，日子总算安稳了，终于可以想这些事情了。吴大人，你出类拔萃，淑女翘首以待。何患无妻？啊，谈何容易啊！刚才我还为了你这救命的信物，碰了一鼻子灰啊！<笑>没想到一只鞋你还保留至今啊！睹物思人嘛，林姑娘，我是不是有些不自量力？有心了。好，以后不要再叫我大人了。如今我已经不当官了。如果我是当官的话，就不会跟你提及此事，因为有丈权压人，强势逼婚之嫌。如今呢，吴某一身布衣，你又待嫁闺中，正所谓。窈窕淑女，君子好逑。吴大人，默娘只怕要你失望了。父王已经同意在无名岛上为他修建行宫，所以我的计划可以实施了。嘿嘿，你可喜可贺啊！等殿下将来成了龙王，这东海就是我们的天下了。<笑>所以，我们一定要计划周密，努力就到海上去捉。行宫一定要修得漂亮、奢华，而且要修建得越大越好。既然是龙王的首肯，我们就要用龙宫最好的设计师来设计。这样，天庭查出来，才能作为依据，明白吗？嗯。既然你这么关注我，那你一定知道，默娘已经发誓，终身不嫁了。我早听说了，正因为如此。我才会求亲。那吴公子不是为难我吗？那么多人向你家提亲，他们看上的是你的美貌、美名和你能飞善达的本事。可我看上的，却是你为了护国避民而立下不嫁的誓言，为救苦救难。而割舍男欢女爱的大海，我看上的，是你为了救人而放弃天伦之乐。默娘，请答应我，答应我，和我成婚吧。是也就违背了我当初终身不嫁的誓言吗？我知道，你不嫁人是害怕长期在海上奔波，担惊受怕
，连累家人。你不嫁是怕，家事拖累，不能全身心的投入，海上救难。这也是我这么多年来一直保持单身、没有成婚的顾虑。救人难呐、啊，其实我和你，我们是志同道合。我是这样想的，默娘，你可以嫁而不婚，我也可以做到婚而不娶。嫁而不婚，婚而不娶，这是什么意思？啊？其实，成亲只是个形式而已。我们同室而居，但是并不同床。我们可以有夫妻之名。但并无夫妻之实，这样既能够保全你的圣洁之身，同时也能够保全你作为一个正常的女人成婚之谜。这不是害了你吗？木材、石头、砖瓦等建筑材料。咱们也要提前落实好开采和采买的地点。嗯，有些人建造才是首要，当然是由我来建造，家应家佑来辅佐我。嗯，他们在魔岛住了几百年，陆地上也会比我更熟悉一些。还承蒙殿下信任，小的不敢偷懒，一定不让殿下失望。此事关系殿下的王位。务必保密。啥事？只有行宫完工以后，咱们才可以一举扳倒龙王。如果天庭知道了玉帝下旨停工，那咱们就功亏一篑了。谁要是敢走漏半点消息，我绝饶不了他。默娘，我听说最近上你家提亲的还是络绎不绝。你只要名花无主，便难免闻听若失。你只要一天不出家，你的家人就会为你着急上火，甚至他们会指责你。我都不知道该怎么应对了，特别是桂花和我嫂子，尽给我找是非。我明白，他们都是为了你好。我何尝不知道呢？可是我不能因为他们的好意，就放弃我自己的追求啊。可是你一天不放弃你的追求，你的家人就一天不会放弃对你的规劝。那些求婚的人更不会放弃对你的青睐。更何况，你如果不成家的话，就会有流言蜚语，背负流言和指责。可是，有什么办法呢？办法有一个。那就是嫁而不婚。吴公子，那不行，我不能那么自私，为了我自己摆脱窘境而伤害你。你已经伤害了你的老夫、你的寡嫂，以及你出嫁的猪姐姐。这样说来，何谈无私？只许你心中有大爱，难道我吴某心中就不可以有吗？我说不过你，我走了。大当嫁，有什么好害羞的
娘，你快去忙你的大事儿吧。三嫂，你一看就是胸中气结所致，身体不好，你就让我看看吧。不用，我没有病。你的婚姻大事才是最重要的啊！你怎么会没有病呢？我一眼就看出来了，你最近是不是总是胸闷啊？我呀，就是有病，也不让你看啊！哎，你快回去吧啊！三嫂，三嫂我来找默娘，她在吗？哦，我阿姐来给人看病呢。啊，吴公子，你稍等，我去找她。哦。公子再费口舌也是徒劳，我意已决。我意已决。默娘，我问你，你不愿与我成婚，是不是看不上我？不是。那你是不喜欢我吗？也不是，你是不愿放弃终身不嫁的誓言，同时又不想婚而不娶，对不起我，是吗？是，你是我崇敬的人，默娘，我带你去个地方，请你喝一杯清茶。全没了，假的也没了。这下吴公子求婚了，哎，这可是天赐良缘呐、啊。可阿姐还是不点头。哎呦，你这小丫头，你懂什么呀？我就懂那么一丁点，还不成吗？大家呢，过去都说小女跟杨生全是有缘分的，但是以老夫来看，默娘从小就把生全当成兄长，并无婚配之意啊。那正好。这吴家是什么门第啊？那一般人是搭着梯子都攀不上。是、啊，说的是啊，是啊，是啊对对对。您家阿弟，我这儿给你道喜了，<笑>给您道喜了，道喜了，道喜了。孩子们的娘去世的早，默娘这丫头啊，从小就被我给宠坏了。婚姻大事，老夫可不敢强逼她，那就想个办法呀。对呀、啊，想个办法。是是、啊。来，先喝茶，请请请。哎，默娘，你知不知道，自从辞官以后，我跑了很多个地方。如今啊，我只想远离尘世的一切烦恼。你看看，啊，这个地方。这是我选的，你觉得这里如何？真是世外桃源啊！是啊，难得。来，默娘，里面请。梁叔，哎，少爷，林姑娘来了，辛苦了，请屋里坐。梁叔好，好，好，请。默娘，这间房子是特意为你建的。我建造的时候早有打算，除了你之外，不会有第二个女人能够再住进来。哎，行吧。这房间是我为你设计的，你看这儿，这是间暗房。如果有朝一日你我真的能够成婚的话，我一定会恪守嫁而不婚的誓言。
对外面我们是夫妻，对内呢，我们各居其屋。我就住在外面，这个暗房就是你住。此做的一切，真的很令人感动。可是，恕默娘难从。默娘，如果你觉得这样是误我的话，实在不行，我还有一个主意。我只能够娶个二房，让他为我生儿育女，延续香火，这样才能免除你的顾虑。当然了，这个主意呢，一来可以免去你对外不愿成婚的压力，对我而言，也免除了。你不能同房的愧疚，你可以全心全意的到海上去救人。可这样，那你又得到了什么呢？你不明白，你的志向是我的理想。帮着你完成你的志向，也就算是实现了我的理想。默娘，你容我再想想。不行，此事还是不妥。哎，木娘。哎，桂花、啊。各位乡亲们，大家有什么事儿啊？我们呢，想请木娘出来一下。哦，这两天木娘阿姐见乡亲们都不理她，不知道什么原因，所以愁的茶饭不思。正在屋里看书呢。哎，这这这,这怎么回事？这是。哎，哟，默娘，默娘来了。陆家阿伯、阿姐、阿伯、阿婶，你们都找我。今天海面无风无雨，明天后天都是出海的好天气。默娘，你别开口天下，闭口行医了。你可是把我们大伙儿害得不浅呐、啊！是啊，是啊，是啊，害得不浅，是啊，不浅，是啊，我害你们了，请各位尊长指点迷津。如果哪里做的不好，我可以改啊。我们大伙儿恳请默娘出嫁呀，就嫁给莆田的吴大人。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是来要我嫁人，还要嫁给吴大人，莫宁啊，你说你都多大了，这女大当嫁，这可是祖宗传下来的规矩，谁敢不从啊？你这光顾着给大家看病看天象了，就是嘛，为了我们这些穷打鱼的，把你的终身大事都给耽误了。是啊，是啊，是啊哎、我们大家都商量好了，莫宁要是不肯出嫁，今后这天象的事啊，我们再也不问你了，有病。我们自己扛着，是不是啊？是啊！是啊是啊是啊是啊我们娘，邓桂喜，哎呀，邓桂喜，邓桂喜，邓桂喜，各位乡亲，千万别别别，你们容默娘再想一想，好不好？哎呀，我们还是先给默娘道喜了，好，道喜了，道喜了，道喜了。海上救援是我一生的宏愿，但前途凶险，谁都说不好会发生什么事情。若坚持不嫁，便辜负了爹爹和乡亲们的期盼，我做不到拒绝他们。可如果……
嫁人，是好意。啊！哎呀，好事儿啊！你终于想通了。孩子，你可得想清楚了啊！我们可没逼你啊，没有逼你啊。阿爹，我想好了，女大当嫁，世俗如此。小妹，那些相亲的人当中，你看中哪个了？哎呀，我知道是吴公子，也可以叫吴大人，往后啊还得叫姑老爷呢。哎呦，<笑>太好了，<笑>太好了，真<笑>好。阿姐，我要跟着你走嘛。哎呀，我是去嫁人，你跟我去干什么？啊，就算你是出家，我也要跟着你。我要去做你的陪嫁丫鬟，我要去婆家继续照顾你。你刚进门的时候我就跟你说过了，你不是我的丫鬟。你想啊，这些年你哪像一个丫鬟啊？<笑>哦，我觉得你更像一个婆婆，什么事情都管着我。我可不希望我嫁人以后还有人跟着我，在那儿管着我。那我不管你了，你得管着我呀。你答应过收我为徒的，你想赖账啊？五府不比邻家，那里规矩多得很。你这个野丫头，天天在外面也惯了，我是怕你去了不适应。阿姐，这没有三天的外行嘛，大不了我真做了陪嫁丫鬟，我也照做，没有什么三篇文章两篇诗的。我跟你说过了，诗是一首的，什么时候论篇了？做了新娘子，你高兴糊涂了吧？只是听说过诗篇诗篇的。可没听说过失手失手的啊！哎，这倒也对呀，可不是。<笑>你这丫头越来越灵了，你要是把你的心思用在修道上，你肯定比我强。那我可不敢，你可是我师傅呀。<笑>哎呀，其实呢，我还真不太放心把你留在娘家。就怕你给阿爹阿嫂添麻烦，真的太好了，阿姐，我就知道你舍不得丢下我的，那你还不快去收拾行李？啊，对对对对，我这就去。新娘子了，咱们岛上没这个规矩啊，是不是啊？啊！我说，刘老哥，这阵势你没见过吧？人家是大宋重臣，经常漂洋过海，见过世面，人家哪能按咱们岛上的规矩办呢？哎，你说是吧？啊！哎，来了，谢谢谢谢，谢谢诸位。你可是把我们梅州岛上最漂亮的姑娘给娶走了！你要不好好待她，我们这些梅州岛的男女老少可不放过你呀！哎，是啊，就拜托大家多谢各位乡亲了。大家放心，我这不是亲自来接亲了吗？好好好，恭喜恭喜，恭喜恭喜！谢谢诸位，好，谢谢了，谢谢诸位。哎，恭喜恭喜啊！恭喜新郎！
个林默娘，她出了嫁，还有心思与本官作对吗？啊，新婚燕尔，哪还顾得上这个？<笑>